നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് വിൽ പാചകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പ് ഏത്തക്കായിട്ട ഒരു കറിയാണ് നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഏത്തക്ക കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഏത്തയ്ക്ക പരിപ്പ് കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ അരമുറി തേങ്ങ ചിറകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കാ ടീസ്പൂൺ ജീരകം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരപ്പ് നന്നായി അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മഷി രീതിയിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി പരിപ്പ് കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏത്തയ്ക്ക പരിപ്പ് കറി തയ്യാറാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഉരുളി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഉരുളിയിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യാണ് നമ്മുടെ നെയ്യ് നന്നായി മെൽറ്റായി വരണം നമ്മുടെ നെയ്യ് നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെയ്യിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നെയ്യ് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരണം നമ്മുടെ നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണയും നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കഴുകു നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കാ ടീസ്പൂൺ ജീരകം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം ഒന്ന് ചെറുതായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചെറുതായി കണ്ടിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരണം നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സവോള ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവോളയും പച്ചമുളകും നന്നായി ഒന്ന് വരണ്ട് വരണം നമ്മുടെ സവോള നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി സവോളയിലോട്ട് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മതിയായിരിക്കും ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പരിപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത പരിപ്പാണ് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പരിപ്പ് നന്നായി തിക്കായിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പരിപ്പിലോട്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കി എടുക്കണം നന്നായി നമ്മുടെ പരിപ്പ് നമ്മൾ മസാലയിൽ കിടന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഏത്തയ്ക്ക പച്ച ഏത്തയ്ക്ക ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്താണ് അത് നമുക്ക് പരിപ്പ് കറിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് നമ്മുടെ കറി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കായും പരിപ്പും നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തയ്യാറാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ തേങ്ങ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പരിപ്പ് കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരണം നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറിയിൽ തേങ്ങ അരപ്പൊഴിച്ച് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് കാ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്ലേവറിനാണ് നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറിക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല നെയ്യിൽ ചൂടായി വരുന്ന നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി നന്നായി നെയ്യൊക്കെ മെൽറ്റായി നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ഡിഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപ്പ് കറിയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ